arrumados! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tem um tempinho, né, que eu não apareço por aqui. Mas vim continuar com a nossa série de perfumes pelo tour, né? Dos meus perfumes, o tour pela minha coleção. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os perfumes da Jean Paul Gaultier, que já tá ali, ó, com um super spoiler no cantinho. E também os perfumes que eu tenho da Thierry Mugler, né, atual só Mugler. Então, hoje eu vou mostrar esses perfumes pra vocês, espero que vocês gostem. Já deixa pra mim nos comentários quais perfumes dessas marcas, Jean Paul Gaultier e da Mugler, vocês mais gostam, que eu vou amar saber. E antes de continuar, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito e convide mais gente pra fazer parte da nossa família de perfumados. Pessoal, bora lá então pra esses perfumes, separei com o maior carinho aqui pra vocês os que eu tenho. Jean Paul Gaultier é uma marca que eu comecei a conhecer os perfumes, na verdade... Faz muito tempo, eu tenho uma prima que a assinatura dela é o Jean Paul tradicional, né, feminino. E o Jean Paul Classic. E eu nunca tive perfumes de Jean Paul Gaultier. Eu achava, gente, que não era muito o meu estilo. Até eu começar a usar e me apaixonar por todos. Então hoje eu vou mostrar aqui os que eu tenho pra vocês. Vou começar com essa linha Scandal que já tá por aqui mesmo, que a gente já fala dela que ela já tá de spoiler. Vou começar com o tradicional, que foi o último, na verdade, que eu... Tive aqui na coleção. Quando eu experimentei ele, ele saiu, né? Ele foi um super sucesso e até hoje. E faz jus ao sucesso, que ele é um perfume incrível. Tem uma projeção maravilhosa, fixação, assim... Como todos os perfumes da marca. E ele traz esse lado do mel, que é muito envolvente. Muito sensual, um perfume bem chamativo, bem noturno. Aquele estilo de perfume pra deixar a sua marca. Quando a pessoa te abraça, ele fica em você. Todos da linha, né? A maioria, a maioria dos perfumes também da marca Jean Paul Gaultier são assim... O Scandal tradicional, gente, ele foi o último a aparecer aqui na minha coleção. Como eu disse pra vocês, quando eu experimentei, eu achei que ele não ia ser tanto o meu estilo. Até começar a usar, e vocês sabem o tanto que eu falei desses perfumes aqui, porque até hoje ele é meu vício. Todos os três, gente. Eu amo esses perfumes pra dormir, eles são muito maravilhosos pra dormir. Quem me acompanha sabe que eu sou a louca dos perfumes doces, né, na hora do sono. E Jean Paul Gaultier, Scandal, pra mim, Scandal, or Scandal, são, assim, um must have, os perfumes que eu tenho que usar mesmo nesses dias. E também quando eu quero que o meu perfume seja notado, sabe, em ocasiões mais noturnas, assim, eu quero um perfume mais tchan, eu escolho qualquer um desses três aqui. Então esse aqui é o Jean Paul tradicional, né, o Scandal, Falando de um pouco toda hora, né, gente? Aqui, esse aqui é o Scandal tradicional, então. O meu, esse aqui é de 30ml, por isso que ele tem a perninha aqui, ó. Até pra quem não conhece, quando ele vem nessa, nessa volumetria de 30ml, ele vem com a perninha penduradinha aqui, ao invés de vir na tampa, tá? É um perfume que eu acredito que a maioria de vocês já conheça, né? Então, esse aqui é o tradicional, o Haute Parfum, né? Eu também tenho o Scandal a Paris, que foi o primeiro que apareceu aqui na minha coleção. Vocês sabem que esse perfume chegou aqui, gente, quem me acompanha, me acompanhou mais assim o ano passado, viu como eu fiquei escandalizada por esse perfume, mas viciei de verdade. Ele é muito gostoso, continua dos três, assim, desses três que eu tenho, que eu não tenho o Soul Scandal, mas desses três que eu tenho, o que eu mais gosto da linha, que é o Scandal a Paris. Esse aqui, gente, é como se fosse um Scandal ou de toilette. Ele tem é, um, notas frutadas de saída que deixa ele um pouquinho mais fresco, sabe? Ele não deixa de ser doce, porque ele tem essa nota de mel também aqui em evidência, mas ele é mais fresquinho. Dá até pra ver que eu usei ele bem mais que os outros, vocês vão perceber, porque ele é mais versátil, por ele ter esse lado mais fresco, um pouco menos denso, né? Que os outros são mais noturnos, na minha opinião. Especialmente o By Night, que vai ser o próximo que eu vou mostrar. Até pela cor, assim, a gente consegue sentir essa densidade do perfume, né? O poder dele, assim... Então, esse perfume é um pouco mais é, luminoso, mais, não fresco, mas um pouquinho mais leve do que os outros. Então, eu uso ele com mais frequência pela versatilidade, é por isso que ele é meu favorito também. Esse aqui já é de 50ml. Eu acho que é, gente. Não é o de 100, não. Tenho quase certeza. Vou até ver no de baixo aqui que o meu By Night é da mesma volumetria. É de 50ml mesmo. E, por último, o Scandal By Night... Eu acho linda, gente, essas caixinhas todas da linha. Essa aqui, né, da linha Scandal, eu sou apaixonada, que ela é toda em veludo, né? Maravilhoso, eu acho bem legal. E aqui tá o Scandal by Night, dá pra ver que ele já é bem mais escuro. Ele tem aqui uma nota de tuberosa, que dá toda a diferença pra esse perfume. Todos já usei bastante, gente, dá pra ver? Eu vou tirar de todos aqui pra vocês terem, terem uma ideia, mas o Scandal a Paris, com certeza, foi o que eu mais usei. Dá pra ver aí, né? São perfumes que... 
Não é toda hora que dá pra usar, especialmente o By Night e o Wood Parfum, pelo menos assim, pra mim, não são perfumes que dá pra usar sempre, mas o A Paris continua aí sendo o meu mais usado pela versatilidade, né, como eu disse pra vocês. Tirando aqui só pra vocês terem uma noção do tamanho, né, esse aqui é o Scandal By Night. Maravilhoso também, né, gente, eu sei que esse aqui é o favorito de muita gente, realmente esse perfume é um escândalo de perfume, o dia que você quer, gente, que a pessoa não esqueça do seu cheiro, você quer que, sabe, o seu cheiro domine o ambiente, pode se jogar. Tanto no de Parfum, quanto no By Night. Não que o Paris seja fraquinho, viu, gente, mas ele é um pouquinho mais, como posso dizer, introspectivo. <risos> Bem pouquinho, viu, gente, mas é. Próximo, essa edição limitada que ganhou totalmente meu coração. Quem me segue aqui também, já faz tempo, viu eu falando muito desse perfume. Eu tinha um sonho de ter esse perfume. O medo que eu tinha, gente, dele sair de linha sem eu conseguir esse frasco maravilhoso, todo no glitter rosa. Esse aqui eu nem tirei o plastiquinho, porque, nossa, meu xodózinho esse perfume. É o Jean Paul Gaultier Classic, nessa linha aqui de edição limitada, o Pin Up. Lindo, né, gente? Eu sou encantada por esse aqui. Já esse é de 100ml, que tem o um corpinho maravilhoso, todo tradicional aqui do Jean Paul Classic. Falei pra vocês que minha prima, né, uma prima minha muito querida, teve esse perfume por muitos anos como assinatura, o Classic tradicional. E, assim, eu sempre tive muito carinho por esse perfume, por, por ser assinatura da minha prima também. E esse aqui, gente, quando eu vi... Essa edição limitada, com esse corset rosinha todo no glitter. Eu fiquei louca, mas louca, louca, louca. Acredito que muitas de vocês também. Sou apaixonada por essa fragrância. Ela tem aqui um marshmallow, uma parte docinha muito envolvente, junto com uma flor de laranjeira incrível, né, gente? Como essa linha Classic sabe trabalhar com essa nota de flor de laranjeira. E aqui ela tá brilhando muito. Ela também tem aqui... Notas mais cítricas de saída, que se misturam aí com essa parte doce dela. Então, ela é um docinho misturado com cítrico, incrível. E é bombinha, né, gente? Como todos. Mas por ter esse lado mais fresco, até da flor de laranjeira bem evidente aqui, eu consigo usar esse perfume com mais frequência. Ah, ele tem também uma nota de gengibre muito gostoso, muito gostosa, né? Que traz uma refrescância incrível pra essa fragrância. O próximo, gente... Olha, às vezes... Imagens valem mais do que palavras, né? Então, vou só mostrar aqui pra vocês o Jean Paul Gaultier Label. Preciso dizer, gente, que eu sou apaixonada por esse perfume. Como eu acabei de falar, às vezes, pala... às vezes é, imagens valem mais do que palavras, né? Esse perfume, gente, não acabou. Todo mundo sabe aqui, quem é meu seguidor de verdade, <risos> sabe que, que esse perfume não acabou porque a Nuanciel lançou o Pear em Vanilla, que ficou muito, 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 muito similar a esse aqui. Então, eu dei uma segurada no meu label, porque já era pra ele ter acabado. Esse tanto aqui desse perfume tá usado, gente, em seis meses eu usei esse tanto. E ele é um perfume que não é um perfume fraquinho, mas eu uso ele em qualquer situação. Eu acho ele um doce maravilhoso, que dá água na boca. Ele é um perfume que tem essa nota de pera, com uma baunilha incrível, vetiver. E pra mim, ele também tem um toquinho, assim, de canela. Eu sou apaixonada por esse perfume. Confesso que eu dei blind nele quando eu comprei por essa embalagem, gente, que eu não resisti. Olha os detalhes dessas flores aqui. Quem ainda não conhece esse perfume, eu acho essa embalagem maravilhosa. E, eu... e essa cor de verde aqui, eu também acho linda, essa cor meio pistache. Então, eu comprei esse perfume no blind total, como a maioria dos meus perfumes, né? Mas, assim, deu muito match. Combinou muito comigo. Eu sou apaixonada por essa fragrância. Muitas pessoas... Foram atrás desse perfume e conheceram a Belle por minha causa. Então, eu fico muito feliz por isso também. Então, um dos meus xodozinhos aí da coleção da linha Jean Paul, o La Belle. E são esses, gente. Eu não tenho muitos, não, dessa marca. Como eu falei pra vocês, o ano passado que eu comecei a comprar perfumes dessa marca mesmo. Eu tenho essa miniatura aqui do Le Mali, tradicional. Que é um perfume, gente, que todo homem tinha que usar pelo menos uma vez na vida, né? Acredito que a maioria aí conheça o cheiro dele. Ele também é um perfume mais adocicado. Um lado especiado também bem presente. E mais um corpinho aí, só que agora masculino, né? Então, esse aqui é o masculino que eu tenho, que é só essa miniaturazinha aqui também que eu adoro. Sou louca em miniatura também, né, gente? Vocês já viram. E é isso, gente. Da linha de um pouco tia são esses. Agora eu vou mostrar dois, que são os que eu tenho da... Dois não, gente. Tava esquecendo de um. Tava quase esquecendo. Fui até ali pegar, ó. <risos> é, eu tenho três perfumes da, 
da Muggler, né? Antigamente era Thierry Muggler. E são perfumes que eu sou encantada. Eu sou encantadíssima por essa marca. Já falei pra vocês aqui algumas vezes sobre isso. Eu acho uma marca que vai além do seu tempo. Ela é muito inovadora. Ela traz coisas que só depois de muito tempo começa a fazer um tremendo sucesso, porque ela é visionária mesmo. E esse aqui foi o primeiro perfume da marca que eu tive, que é o Alien O Extraordinaire. O primeiro vídeo do meu canal foi com esse perfume. Eu acho essa embalagem, gente, deslumbrante de linda. Eu acho até mais bonita do que a do Alien tradicional. O Alien, o Alien O Extraordinaire, pra quem gosta do Alien, mas quer uma versão mais fresca, mais luminosa, mais aberta, essa aqui é a opção pra você. É um perfume que, como todos da linha Muggler, né, da marca Muggler, Todos são perfumes de alta projeção, alta fixação, não deixam de desejar nenhum desses fatores. São perfumes únicos, marcantes, diferentões. Então, para você que busca uma assinatura ou um perfume assim que foge do comum, eu indico muito, se você ainda não conhece, esses perfumes dessa marca. Acredito que, você, que a maioria que conheça, que conheçam, gente. Esse aqui é um perfume que é muito xodózinho, muito, muito mesmo. Por ter sido até o primeiro vídeo aqui do canal, o um perfume que eu não fico sem, Alien ou Extraordinaire, de Muggler. Minha paixão esse perfume. Agora, né? Vou só mostrar. <risos> Preciso falar mais nada, né? Sou muito conhecida aí por amar o Aura. A Aura é definitivamente um dos perfumes da minha vida. Esse aqui é um perfume que marcou muito tanto o canal quanto fases da minha vida. É um cheiro totalmente diferente de tudo que eu tenho na coleção até hoje, gente. Até hoje, faz tempo que eu tenho esse perfume, desde o lançamento dele. Até hoje, nenhum perfume... É, me surpreendeu tanto assim quanto esse, eu posso dizer. Ele é um perfume que brinca com o seu olfato, ele tem um lado canforado bem diferente, as madeiras na minha pele aparecem bastante, tem uma baunilha que é simplesmente deliciosa. Esse aqui definitivamente é um perfume que não é para todo mundo, de fato é bem a cara de Muggler, desde a embalagem a fragrância, é um perfume bem diferente, inovador, como eu falei pra vocês, e eu acho que no futuro ele vai fazer mais sucesso do que ele tem feito aí nos últimos tempos, apesar dele ser um perfume até assim, bem vendido. Acho esse, esse frasco maravilhoso, uma joia mesmo. Quando eu vi esse perfume, gente, pessoalmente, nossa, eu pirei muito nele. Uma paixão, só tenho a dizer isso, tá, gente? Quem quiser ver e resenha, dei... resenha dá pra ver o brilho no meu olho de paixão por esse perfume desde a primeira vez que ele chegou por aqui. Um encanto, né? Perfume diferentão. Aquele ame ou odeie, como a maioria dos Mugglers. E pra finalizar, né, gente, eu tinha que ter pelo menos uma versão da estrelinha aí mais famosa da marca, que é o Angel. O Angel, gente, esse aqui é a versão de toilette de 2019, se eu não me engano. Ou é de... Ou é 2020 e 2019, com a certeza que é de 2019. É uma versão do Angel bem mais leve, mais calminha, né, digamos assim, pra quem aí... Tem o sonho, como eu tinha, de ter uma estrelinha, mas que, que queria ter uma versão desse perfume que fosse mais versátil para usar em lugares mais quentes, como eu sempre falo para vocês aqui, minha cidade é muito quente. Então, eu achei aqui nessa versão do de toalete ter uma saída de maçã fresca, gostosa, não deixa de, de trazer para a gente a memória do Angel tradicional, né, tem todo aquele fundo do Angel, se você já conhece, acredito que, assim, gente, até a pessoa que acha que não conhece o Angel conhece, porque ele é um perfume muito copiado, né, tanto em produtos é, corporais normais, tipo sabonetes, é, hidratantes, então, é um cheiro que, apesar de você achar que não conhece, pode ser que você conheça, e esse aqui, gente, é um também um dos frascos que eu sou mais apaixonada, olha que coisa mais linda, e esse aqui ainda veio nessa versão que fica em pé, então, é como não amar, né? Eu quero muito conhecer as outras versões do Angel. Essas que lançaram essas edições limitadas, que vêm em frascos diferentes, tipo, tem um vermelho, tem um que é em homenagem ao Brasil, que ele é todo, cada ponta é de uma cor. É uma obra de arte, né, gente? Pra quem coleciona, pra quem ama, é um negócio que a gente fica com o olho brilhando, né? Enfim, são esses aqui meus perfumes. Da Muggler e pretendo aumentar, viu, gente, a minha coleção, que eu sou apaixonada por essa marca. Como eu falei pra vocês, eu acho uma marca muito inovadora, diferentona, e eu acho que vale muito a pena conhecer, se você não conhece nenhum desses perfumes. Espero que vocês tenham gostado por mais esse tour pela, pela minha coleção. Deixe pra mim nos comentários quais desses aqui são os seus favoritos, ou qual eu deveria ter dessas duas marcas, de um pouco de ou Muggler, que eu ainda não tenho, que eu vou amar a sugestão de vocês. Espero vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e tchau!